benvenuti ad un nuovo appuntamento con Terra Santa Link, linea diretta con Gerusalemme. Apriamo questa edizione con l'ultimatum dell'ONU. Israele, fermi tutte le attività di insediamento senza precondizioni e avvii un processo di ritiro di tutti i coloni dai territori. È l'appello lanciato dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Secondo il rapporto, un numero elevato di diritti umani dei palestinesi viene violato a causa delle colonie istituite per il beneficio esclusivo degli israeliani ebrei e mantenute, si legge nel testo, attraverso un sistema di totale segregazione. Il documento sarà sottoposto il 18 marzo ai 47 stati membri permanenti del Consiglio dei diritti umani. I rappresentanti del governo di Tel Aviv non si sono presentati all'esame periodico della situazione dei diritti umani in Israele, diventando il primo paese a boicottare l'Assemblea. Il Ministero degli Esteri israeliani ha dichiarato che il rapporto dell'ONU mina gli sforzi per la pace. Cambiamo notizia adesso, mi auguro che la nuova alleanza con il centro rappresenti un reale passo in avanti verso una soluzione pacifica che tutti attendiamo. Il commento del patriarca latino di Gerusalemme alle elezioni di Israele e sulla Giordania aggiunge spero che i fratelli musulmani ci ripensino e salgano sul treno giusto. Il servizio. Auguro ai leader eletti che tengano in considerazione due realtà che non devono evitare e tanto meno omettere. Da un lato ricordo che esiste lo Stato della Palestina e dall'altro che esiste il popolo palestinese. Rinnovo il nostro augurio e la nostra preghiera per la pace, che passa attraverso più giustizia e più fiducia reciproca. Con queste parole il patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Fouad Tual, saluta in un'intervista a Christophe Lafontaine i leader della maggioranza parlamentare all'indomani delle elezioni israeliane che hanno visto il premier Benjamin Netanyahu rieletto ma indebolito dall'avanzamento del partito centrista di Yair Lapid. Per assicurarsi la maggioranza, il primo ministro ha teso la mano al nuovo protagonista dello scenario politico nazionale, promettendo di accordare la priorità al sociale. Ci auguriamo che l'alleanza rappresenti effettivamente un passo avanti verso una migliore intesa, sottolinea Attual, verso una soluzione pacifica che tutti attendiamo. E parlando di elezioni, il sostegno della Chiesa di Gerusalemme va anche ad Abdullah II, re di Giordania, che sottolinea il patriarca attraverso un sistema di riforme è riuscito a contenere in questi mesi le manifestazioni di protesta che avrebbero potuto degenerare. Il governo esce rafforzato dalle elezioni parlamentari che nonostante il boicottaggio dei fratelli musulmani finalizzato alla caduta del regime ha registrato un'affluenza alle urne di oltre la metà degli aventi diritto. Si tratta di cittadini che hanno a cuore il bene del loro paese, commenta Monsignor Tual. Spero fermamente che i fratelli musulmani ripensino la loro politica e salgano sul treno giusto. La Giordania, oltre a dover gestire una precaria situazione interna, deve far fronte all'emergenza ogni giorno più pressante dei profughi siriani che a migliaia cercano rifugio nel regno ascemita, con gravi conseguenze per l'equilibrio economico del paese. All'operato dell'esercito giordano va la gratitudine del patriarca che ribadisce la situazione in Siria ci affligge, non siamo estranei alla loro sofferenza. Se il risultato delle elezioni israeliane favorirà un'apertura alla pace, anche per i cristiani in Israele si apriranno nuove possibilità di inserimento. Lo dichiara l'agenzia Fides padre Franz Bouen, missionario belga dei padri bianchi, che vive e lavora da 44 anni a Gerusalemme. Secondo lui i cittadini di Israele hanno dato un segnale forte, la volontà di vivere una vita normale senza inseguire disegni di grandezza, commenta Bowen, può quindi emergere un approccio non idealista anche al tema della pace, che potrebbe essere utile se non verrà rinnegato nelle trattative per la spartizione del potere, conclude il missionario. Il dialogo interreligioso può servire a superare le problematiche politiche? Ne abbiamo parlato con Mario Fineschi della Comunità Ebraica di Firenze in occasione della giornata di riflessione ebraico-cristiana. Vediamo. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, come da tradizione, è stata preceduta anche quest'anno dalla giornata di riflessione ebraico-cristiana, che intende sottolineare, come ha detto Benedetto XVI nella sua visita alla Sinagoga di Roma, la comune responsabilità che ebrei e cristiani hanno di fronte ai Dieci Comandamenti. Le religioni non sono isole, 
entro le quali ci si può compiacere delle nostre verità, delle nostre convinzioni e del nostro passato nel futuro. Oggi siamo, virgolette, condannati a convivere in pace e il mezzo migliore per far questo è conoscersi e per conoscersi occorre incontrarsi e le vicinanza fra la l'ebraismo e il cristianesimo e con il cattolicesimo in particolare sono molto più di quello che ci divide. Il dialogo tra ebrei e cristiani non nasce, come si potrebbe pensare, da dichiarazioni o commissioni di studi, ma da un episodio particolare. Era la festa di Sukkot, una festa nostra, la festa delle capanne. Dei bambini uscivano dalla sinagoga a Roma, passa sul lungotevere una macchina, dentro c'era Papa Giovanni, si ferma, lui esce questo mone vestito di bianco, il cappello bianco, e esce e le benedice. Un episodio che, come testimonia Fineschi, ha aperto la strada del dialogo, culminata nel Concilio Vaticano II e nella dichiarazione Nostra Etate del 1965, che ha riconosciuto il vincolo che lega il cristianesimo all'ebraismo. Ma il dialogo interreligioso oggi che ruolo ha? Se ognuno resta nel rispetto l'uno degli altri, noi risolveremo anche i conflitti politici. È quando la fede diventa ideologia che allora le cose cominciano a cambiare. Noi non siamo chiamati con il dialogo interreligioso a risolvere problemi politici. Però la politica è fatta domini, non è fatta di, 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 di fumo. Per cui il nostro intervento, la nostra presenza, il nostro consiglio può risolvere anche tanti problemi. Proprio perché entrambi predichiamo, guarda il caso, le virtù che derivano dalla presenza di Dio sulla terra. E voltiamo pagina. Quante altre persone saranno uccise se questa situazione continuerà? Con queste parole il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon in Kuwait per l'apertura della conferenza dei donatori per gli aiuti umanitari in Siria ha lanciato un appello a tutte le parti e in particolare al governo siriano affinché si fermi il massacro nel paese. In occasione della conferenza dei donatori sono stati raccolti aiuti per oltre 1,5 miliardi di dollari per il sostegno ai civili siriani. Sempre in questa questi giorni l'arcivescovo di Aleppo degli armeni cattolici Butros Marayati aveva dichiarato in un'intervista all'agenzia Fides ormai ci siamo assuefatti all'orrore quotidiano, siamo al centro di una guerra ma la viviamo come se fossimo al buio. E saranno due giovani libanesi a preparare i testi per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo a Roma. Il Papa, a seguito del suo viaggio in Libano dello scorso settembre, rinnova l'invito a tutta la Chiesa a pregare per il Medio Oriente, i suoi problemi e le comunità cristiane in quelle terre. Per farlo ha invitato tramite il Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone il Patriarca Maronita di Antiochia, Bekara Butros Rai a provvedere ai testi per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. I testi saranno preparati sotto la guida del Patriarca da due giovani libanesi e seguiranno lo schema tradizionale delle 14 stazioni. Questa era la nostra ultima notizia, non mi resta dunque che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento con Terra Santa Link alla prossima settimana.